بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم محسن منور یور بایولوجی ٹیچر فار این ایم ڈی کیٹ سیشن آج ہم ٹیسٹ نمبر سیون کی ڈسکشن کریں گے جس کا سلیبس ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ تو ٹیسٹ کی ڈسکشن کے لیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف کوشچن نمبر ون ہے آؤٹر کورنگ آف بون از کالڈ الفا پیریکونڈریم بیٹا پیریکارڈیم چارلی پیریٹونیم اینڈ ڈیلٹا پیری آسٹیم تو جو پیریکونڈریم ہے وہ کارٹلیج کے گرد کورنگ ہوتی ہے پیریکارڈیم جو ہارٹ کے گرد آؤٹر کورنگ ہوتی ہے اسے کنسڈر کیا جاتا ہے اور پیریٹونیم جو ہے وہ ابڈومنل کیویٹی کی جو کورنگ ہے اس کو کنسڈر کیا جاتا ہے جبکہ پیری آسٹیم آسٹیا ورڈ ایکچولی آسٹیالوجی ہی ہم بون کی سٹڈی کو کہتے ہیں تو آسٹیا ورڈ جو ہے وہ بون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پیری پیریفرل سے ہے تو پیریفرل ٹو بون جو کورنگ ہوگی یا آؤٹر کورنگ ہوگی اسے کہا جائے گا پیری آسٹیم سو رائٹ آپشن ول بی ڈیلٹا کوشچن نمبر 2 آل اف دا فالوئنگ ار دا ایگزامپلز اف فائبرس جوائنٹس ایکسپٹ الفا سوچر بیٹا پیوبک سمفسس چارلی روٹ اف ٹوتھ اینڈ ڈیلٹا جو بونز تو جو سوچر ہے یا روٹ اف ٹوتھ ہے اور جو بونز ہیں یہ ساری فائبرس جوائنٹس کی ایگزامپل ہیں جبکہ پیوبک سمفسس جو ہے وہ ایکچولی انٹر ورٹیبل ڈسک کے درمیان جو ہے اور یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کارٹلیجنس جوائنٹ کا نام دیتے ہیں تو پیوبک سمفسس یا انٹر ورٹیبل ڈسک کے درمیان جو جوائنٹ ہیں اس کے علاوہ ربز کو جو کاسٹل رجز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں وہ بھی بون جو ہے وہ کارٹلیجنس جوائنٹ کہلاتے ہیں سو پیوبک سمفسس ول بی دا ایگزامپل آف کارٹلیجنس جوائنٹ کوشچن نمبر 3 میچور بون سیلز ار الفا اوسٹیو بلاسٹ بیٹا سٹم سیلز چارلی اوسٹیو کلاسٹ اینڈ ڈیلٹا اوسٹیو سائٹس تو جو اوسٹیو بلاسٹ ہیں یہ بون فارمنگ سیلز کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ اوسٹیو کلاسٹ جو ہیں وہ بون ڈیزولونگ سیل کنسیڈر کیا جاتا ہے اوسٹیو سائٹ کو میچور بون سیلز کہا جاتا ہے جبکہ کونڈرو سائٹ جو ہیں وہ کارٹلیج کے سیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں سو رائٹ اپشن ول بی ڈیلٹا کوشچن نمبر 4 The flexible part of nose and ear pinna is made up of alpha tendon, beta ligament, charlie elastic cartilage and delta hyaline cartilage. تو جو کارٹلیج کی اگزامپلز ہیں اس میں ٹائپس میں ہائلین کارٹلیج جو ہے وہ بنیادی طور پر موویبل جوائنٹس پر موجود ہوتا ہے جبکہ الاسٹک کارٹلیج جو ہے وہ پنہ آف ایئر یا ایپی گلوٹس کے ریجن پہ یا نوز کے ریجن پر موجود ہوتا ہے سو رائٹ آپشن ویل بی چارلی الاسٹک کارٹلیج. Question number 5. It is the most rigid form of connective tissue. Alpha blood, beta tendon, charlie bone and delta ligament. So, these are all connective tissue examples. But bone is the most rigid type considered. So, right option will be charlie. Bone rigidity that is due to the presence of minerals in the bone. Which is the deposition of minerals. Which is why the bone is rigid. Question number 6. Bone resorption is the responsibility of alpha osteoblast, beta osteoclast, چارلی آسٹیو سائٹس اینڈ ڈیلٹا کونڈرو سائٹس تو بون ریزوپشن یا ڈیزولونگ دا بون جو کپیسٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں دیز آر ایکچولی آسٹیو کلاسٹ سو رائٹ آپشن ول بی بیٹا کوشچن نمبر 7 پک اپ دا ڈائمیٹر اف مایو فائبرل الفا 1 ٹو 2 مائکرو میٹر بیٹا 7 ٹو 8 مائکرو میٹر چارلی 16 ٹو 18 مائکرو میٹر اینڈ ڈیلٹا 10 ٹو 100 مائکرو میٹر تو اب یاد رکھیے کہ جو مایو فائبرل ہے ہمارے پاس اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ 1 ٹو 2 مائکرو میٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ جو ہمارا سٹرکچر ہے مسل بندل کا وہ 10 to 100 مایکرو میٹر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سو مایو فائبرل کے بارے میں پوچھا گیا ہے رائٹ آپشن ویل بی دا الفا 1 to 2 مایکرو میٹر جبکہ تھک اور تھن فلامنٹ کا ڈائمیٹر نانو میٹر میں ہوتا ہے مایکرو میٹر میں نہیں جیسے تھن فلامنٹ 7 to 8 نانو میٹر ہیں اور تھک فلامنٹ جو ہیں وہ 16 to 18 نانو میٹر کنسیڈر کیا جاتے ہیں کوشن نمبر 8 مسل is a specialized tissue of dash origin الفا ایکٹروڈرمل بیٹا میزوڈرمل چارلی اینڈروڈرمل اینڈ ڈیلٹا ایپیڈرمل تو جو ایکٹروڈرمل اوریجن کے جو ہوتے ہیں سٹرکچرز اس میں لنگ سیلز آتے ہیں تھائرائیڈ سیل اور ڈائجسٹیو سیل پرٹیکلرلی پینکریاٹک سیل جبکہ میزوڈرمل اوریجن میں میزوڈرمل میں ایک سپیشلائز جو ہے وہ مسل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کڈنی کی ٹیبیولز ریڈ بلڈ سیل اور سموتھ مسل جو ہیں ان کو بھی فارمیشن جو ہے وہ میزوڈرمل ہو رہی ہے جبکہ اینڈروڈرمل جو ہیں اس میں لنگ سیلز ہیں تھائرائیڈ ہے ڈائجسٹیو ہے اور ایکٹروڈرمل میں سکن سیلز ہیں اپیڈرمس کے نیورونز آف بلڈ ہیں برین ہیں اور پگمنٹ سیلز ہیں تو اس کا مطلب جب ہمیں میزوڈرمل اوریجن کی بات کی جائے گی تو اس میں مسل سیل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیبیول سیلز آف دا کڈنی یا ریڈ بلڈ سیل بھی اس کی اگزامپل ہوتی ہیں سو رائٹ آپشن ویل بی بیٹا کوشچن نمبر نائن سارکو پلازمک ریٹیکلم سٹورز ڈیش آئنز الفا 
मैग्नीशियम बीटा कैल्शियम चार्ली पोटासियम एंड डेल्टा हाइड्रोजन तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मसल सेल के अंदर मौजूद होता है सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर टेन वेयर कैन वी फाइंड जी लाइन इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल माओफाइब्रिल एल्फा इन द मिड ऑफ ए बैंड बीटा इन आई बैंड चार्ली इन द मिड ऑफ एच जोन एंड डेल्टा अलॉन्ग द आई बैंड तो अगर हम एक मसल फाइबर का जो मायोफाइबर का स्ट्रक्चर है वो देखें तो उसमें मिड ऑफ आई बैंड में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नाम देते हैं जी लाइन और ए बैंड के दरमियान से जो एक थिकनेस जो एक इमेजनरी लाइन गुजर रही होती है उसको हम एम लाइन का नाम देते हैं तो ये दो किस्म की लाइन जो है इमेजनरी लाइन कंसिडर की जाती है तो यहां पे हमें जी लाइन की बात की गई है सो दैट विल बी इन आई बैंड बीटा विल बी द राइट ऑप्शन इन द मिड ऑफ ए बैंड जो है वो एम लाइन होगा इन द मिड ऑफ एच जोन वो भी एच uh, जोन के मिडल से ही तकरीबन होती है और अलॉन्ग द आई बैंड एज सच कोई लाइन कंसिडर नहीं की जाती सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर इलेवन दीज सेल्स कंटेन न्यूमरस फिलामेंट्स ऑफ स्पेशल प्रोटीन एक्टेन एंड मायोसिन अल्फा नर्व सेल बीटा ग्लैंड सेल चार्ली मसल सेल एंड डेल्टा बोन सेल तो जो मसल सेल हैं मसल फाइबर्स जिनको हम नाम देते हैं यही एक्चुअली मसल सेल कंसिडर किए जाते हैं तो इन्हीं को हम मसल सेल या मसल फाइबर कहते हैं इसमें थिक और थिन फिलामेंट होते हैं थिक फिलामेंट में खास तौर पर जो प्रोटीन होती है दैट इज मायोसिन और जो थिन फिलामेंट है उसमें मेनली एक्टिन प्रोटीन है इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी मौजूद होती हैं सो मसल सेल्स कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ईच लाइट बैंड इज कॉल्ड अल्फा आई बैंड बीटा ए बैंड चार्ली एच जोन एंड डेल्टा एम लाइन तो जो आई बैंड है उसको लाइट uh, बैंड भी कहा जाता है और ए बैंड को हम डार्क बैंड का नाम देते हैं जो कि थिक और थिन फिलामेंट से बने होते हैं सो राइट ऑप्शन विल बी एल्फा क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्रोपोनिन बाइंड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा कैल्शियम आइन बीटा एक्टिन चार्लो ट्रोपोमायोसिन एंड डेल्टा मायोसिन तो अब जो थिन फिलामेंट में तीन किस्म की बॉन्ड्स होती हैं जिसमें एक्टिन है दूसरे नंबर पे ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है और जबकि जो थिन फिलामेंट है इसकी ये तीन कंपोनेंट हैं जबकि थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन होती है तो ट्रोपोनिन जो है वो उसका एक यूनिट एक्टिन के साथ बाइंडेड होता है एक ट्रोपोमायोसिन के साथ होता है और तीसरा जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है जबकि मायोसिन के साथ इसमें से किसी के साथ बाइंड नहीं हो रहा होता ट्रोपोनिन का कोई यूनिट मायोसिन के साथ बाइंड नहीं हो रहा होता सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द साइड वेयर द मोटर नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व एंडिंग टू द स्केलेटर मसल सेल में ब्रेन आर कॉल एल्फा जी लाइन बीटा सार्कोमर चार्ली मायोफिलामेंट डेल्टा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो जो मोटर uh, नर्व का जंक्शन बनता है मसल सेल के साथ या मसल के साथ उसको हम नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अक्कर वेन स्केलेटर मसल कॉन्ट्रैक्ट एल्फा आई बैंड शॉर्ट ओनली बीटा ए बैंड शॉर्ट एंड जी लाइन मूव फर्दर अबार्ट चार्ली आई बैंड शॉर्ट एंड जी लाइन गेट टू क्लोजर डेल्टा एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पे जब हम कहते हैं कि स्केलेटर मसल रिलैक्स स्टेट में होता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में तो ये कंडीशन अपेयर होती है जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त हम कहते हैं कि जो जी लाइन है दैट विल कम क्लोजर टू इच अदर पहला पॉइंट दूसरे नंबर पे हम कहते हैं आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा एच बैंड डिसपेयर हो जाएगा बट ए बैंड विल रिमेन अनफेक्टेड तो ये चार कंडीशन देखी जाती हैं। अब इसमें से आई बैंड शॉर्ट एंड जी लाइन कम क्लोजर टू इच अदर चार्ली ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है जबकि एक्टिन फिलामेंट विल कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते दैट विल कम क्लोजर टू इच अदर एडजस्टेंट एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इनका साइज में डिफरेंस नहीं आता सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दीज मसल शो रेगुलर आल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड तो इनको इसी वजह से स्ट्राइटेड का नाम दिया जाता है दीज मसल आर स्केलेटल मसल जबकि स्ट्राइटेड जो है वही नाम दिया जाएगा लेकिन स्ट्राइट एल्फा ऑप्शन में स्ट्राइटेड दिया गया है जबकि कार्डिक मसल भी स्ट्राइटेड है तो रेगुलर लाइट एंड डार्क बैंड जो है वो शो कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल कार्डिक ब्रांच होने की वजह से प्रॉपर स्ट्रक्चर अपियर नहीं होता सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन माओफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एल्फा एक्टेन फिलामेंट ओनली बीटा थिक फिलामेंट ओनली चार्ली थिन फिलामेंट ओनली एंड डेल्टा थिक एंड थिन फिलामेंट बोथ तो मायोफिलामेंट जो है वो थिक और थिन दोनों फिलामेंट पे होते हैं जिसमें थिक को हम मायोसिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट का नाम भी देते हैं सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर एटीन थिन मायोफिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ एल्फा एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन 
बीटा एक्टिन ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन चार डी एक्टिन ट्रोपोमाइसिन हीमोग्लोबिन एंड डेल्टा एक्टिन मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन तो थिन फिलामेंट के अंदर तीन किस्म की प्रोटीन होती हैं एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिन का उसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन का डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है और फिर तीन सब यूनिट जो है वो ट्रोपोनिन के अटैच होते हैं एट डिफरेंट साइड्स ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द एक्टिन विल बी फर्स्ट यूनिट ऑफ ट्रोपोमाइसिन विल बी अटैच विद एक्टिन सेकंड विल बी अटैच विद द ट्रोपोमाइसिन एंड थर्ड विल रिस्पॉन्सिबल टू अटैच विद द कैल्शियम आइन सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पिक अप द थिकेस्ट पार्ट ऑफ मसल बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन एल्फा टेंडन बीटा मायोफिलामेंट चार्ली थिक फिलामेंट एंड डेल्टा बेली तो जो एक मसल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो बुनियादी तौर पर तीन उसके पार्ट होते हैं एक उसका ओरिजिन का पार्ट है दूसरा उसका इंसर्शन पार्ट कंसीडर किया जाता है फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन का पार्ट है ये पार्ट इंसर्शन कंसीडर किया जाता है और जो मिडल पार्ट है उसको नाम दिया जाता है बैली जो कि थिकस्ट पार्ट ऑफ द मसल होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पिकअप अ स्केलेटल मसल अल्फा मायोफाइबल बीटा मसल बंडल चार्ली मायोफिलामेंट एंड डेल्टा मसल फाइबर तो जो मसल सेल है वो एक्चुअली मसल फाइबर को कंसिडर किया जाता है अब जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं और मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं अब जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर होता है उसको आउटर कनेक्टिव टिश्यूज जिसके जरिए सराउंड क्या होता है उसको नाम दिया जाता है पेरीमाइसियम जब हम मसल बंडल की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जो कि इसको सराउंड कर रहा होता है दैट इज एपीमाइसियम और जो मसल फाइबर है उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जिसको नाम दिया जाता है पर्टिकुलरली एंडोमाइसियम और एंडोमाइसियम के लोअर साइड पर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है जिसको नाम दिया जाता है सार्को लिमा सो गिवन ऑप्शन में से हमें मसल सेल चूज करने का कहा गया था तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन मसल फाइबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन दीज मसल आर स्ट्राइटेड एंड इनवोलेंट्री एल्फा स्मूथ बीटा स्केलेटल चार्डी कार्डिक एंड डेल्टा सर्कुलर तो जो स्ट्राइटेड है वो स्केलेटल और कार्डिक दोनों होते हैं लेकिन इनवोलेंट्री सिर्फ कार्डिक है जबकि स्केलेटल मसल वोलेंट्री होते हैं तो इसका मतलब दोनों करेक्टरिस्टिक देखें तो वो कार्डिक मसल में पाई जाती है कार्डिक मसल आर स्ट्राइटेड एंड इनवोलेंट्री नेचर क्वेश्चन नंबर 22, टू द थिक फिलामेंट इज अबाउट डैश एंड डायमीटर अल्फा 7 नैनोमीटर बीटा 2 माइक्रोमीटर चार्ली 16 माइक्रोमीटर एंड डेल्टा 16 नैनोमीटर तो जो थिक फिलामेंट है ये 16 नैनोमीटर तक का होता है जबकि थिन फिलामेंट 7 टू 8 नैनोमीटर कंसिडर किया जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्रॉस ब्रिजेज आर पार्ट ऑफ एल्फा ट्रोपोनिन बीटा मायोसिन चार्ली एक्टिन एंड डेल्टा ट्रोपोनिन तो जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो मायोसिन का हेड ऑफ मायोसिन ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन का पार्ट होते हैं सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल ऑफ ईच मसल सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एल्फा ट्राइड बीटा सार्को ट्यूब्यूल्स सिस्टम एंड डेल्टा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो जब सार्कोलिमा जो है वो इनवर्ड पेनिट्रेट करती है तो इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलिमा विल रिस्पॉन्सिबल फॉर टी ट्यूब्यूल तो जब थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल को कलेक्टिवली कंसिडर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एस टी सिस्टम लेकिन टी ट्यूब्यूल की सराउंडिंग में जो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको कलेक्टिवली टी सिस्टम विद एडजस्टेंट सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्राइड कंसिडर किया जाता है सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा टी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 25 साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज नॉन एज एल्फा एक्सोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को कंसीडर किया जाता है बीटा प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म uh, भी नहीं होगा चार्ली सार्कोलिमा ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल को कहा जाता है डेल्टा सार्कोप्लाज्म दैट इज द राइट ऑप्शन सार्कोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल का नाम दिया जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर 26. दीज मसल्स आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मेनी अदर ऑर्गन अल्फा कार्डिक बीटा स्मूथ चार्ली स्ट्रिप एंड डेल्टा स्केलेटल तो जो ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मेनी अदर ऑर्गन तो एनी होलो ऑर्गन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल तो स्मूथ मसल जो कि इनवोलेंट्री होते हैं और नॉन स्ट्राइटेड होते हैं ये ब्लड वेसल डाइजेस्टिव ट्रैक एंड मेनी अदर ऑर्गन में मौजूद होते हैं सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वेन क्रॉस ब्रिज इज कंट्रैक्ट दे पुल द थिन एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द एल्फा लेफ्ट साइड ऑफ द सार्कोमर बीटा एंड ऑफ द सार्कोमर चार्ली राइट साइड ऑफ द सार्कोमर एंड डेल्टा सेंटर ऑफ द सार्कोमर तो क्रॉस ब्रिजेस जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सार्कोमेर है उसके सेंटर में आना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल हम अगर पहले सार्कोमर की बात करें तो सार्कोमेर जो है दैट इज द
वो उसमें एक्टिन फिलामेंट जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर आना शुरू हो जाएंगे जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये इनका लोकेशन अगर ये है तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त इनकी लोकेशन जो है वो नियर बाय आना शुरू हो जाएगी जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेर आएंगी सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट थिन फिलामेंट आर सेवन टू एट नैनोमीटर थिक एंड आर कंपोज चीफली ऑफ डैश मालिक्यूल मायोसिन बीटा एक्टिन चार्ली मायोग्लोबिन एंड डेल्टा ट्रोपोमायोसिन तो जो थिन फिलामेंट है वो चीफली एक्टिन पर मुश्मिल होता है और उसके साथ साथ उसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी मौजूद होते हैं सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एल्फा माइकोलॉजी माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाए बीटा मायोलॉजी दैट इज द राइट ऑप्शन मायोलॉजी को ही स्टडी ऑफ मसल कहा जाता है चार्ली ऑप्शन देखिए तो ऑस्ट्रियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ बोन्स एंड डेल्टा न्यूरोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ न्यूरॉन कंसिडर किया जाता है सो गिवन ऑप्शन में से राइट right होगा बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी अकॉर्डिंग टू डैश थेरी द एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डज नॉट चेंज बट एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है जिसमें कहा जाता है एक्टिन विल स्लाइड पास्ट ओवर मायोसिन या थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट जिसमें एक्चुअल लेंथ चेंज नहीं होती बल्कि पोजीशन चेंज होने की वजह से ओवरऑल सार्कोमेर का साइज रिड्यूस हो जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जबकि इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक इन की मॉडल जो है वो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है और फ्लूड वज एक मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डैश मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड विद द ईच कंटेनिंग अ सिंगल न्यूक्लियस एल्फा स्ट्राइटेड बीटा स्मूथ चार्ली कार्डिक एंड डेल्टा स्केलेटल तो कौन से मसल जो है वो लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड होते हैं तो दीज आर स्मूथ मसल जो कि यूनिन्यूक्लेटेड होते हैं जबकि स्केलेटल मसल जो है वो पर्टिकुलरली स्पिंडल शेप में नहीं बल्कि वो स्ट्राइटेड होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लेटेड है जबकि स्कार्डिक मसल जो है वो ब्रांच होते हैं तो इसका मतलब जो स्मूथ मसल है दीज विल बी स्पिंडल शेप एंड ईच कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू माइफाइब्रल विद इन द मसल फाइबर कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली एल्फा मायोसिन एंड एक्टिन बीटा ग्लोबिलिन एंड एल्ब्यूमिन चार्ली ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड डेल्टा फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन तो मायोफाइब्रल जो है उनमें थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन मौजूद होता है और थिन में एक्टिन होता है सो एल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा थिक मायोसिन एंड थिन एक्टिन रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रिगर मोर्टिस अकर्स ड्यू टू द एल्फा डेफिशियंसी ऑफ एटीपी बीटा डेथ ऑफ दैट पर्सन चार्ली एक्सेस ऑफ एटीपी एंड डेल्टा डेफिशियंसी ऑफ वाटर तो रिगर मोर्टिस जो है वो होता है ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ एटीपी अब डेथ के बाद एक्चुअली एटीपी की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से रिगर मोर्टिस होगा अग, अग, हम डेथ ऑफ पर्सन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि राइट आफ्टर द डेथ रिगर मोर्टिस नहीं हो जाता रिगर मोर्टिस जो है वो अकॉर्डिंग टू द मसल जब डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी होती है या एटीपी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स के दरमियान जो क्रॉस ब्रिजेस बने होते हैं वो टूट नहीं पाते तो अल्टीमेटली रिगर मोर्टिस हो जाता है जिसको स्टिफनेस ऑफ द मसल कहा जाता है सो मोर एक्यूरेट ऑप्शन विल बी एल्फा क्वेश्चन नंबर थर्टी अ कनेक्टिव टिश्यू अटैचिंग बोन विद अ बोन इज कॉल्ड एल्फा टेंडन तो टेंडन जो है वो बोन टू मसल अटैचमेंट होती है उसके लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है बीटा में लिगामेंट लिगामेंट इज द राइट ऑप्शन जो कि बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है चार्ली में हाइलिन कार्टलेज एंड डेल्टा इलास्टिक कार्टलेज तो कार्टलेज का स्ट्रक्चर जो है वो एस नहीं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लिगामेंट कहलाता है राइट ऑप्शन विल भी बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव डैश ज्वाइंट्स आर द मोस्ट मोबाइल टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट एल्फा कार्टलेजनस बीटा साइनोवियल चार्ली फाइब्रस एंड डेल्टा पाइवर्ट तो जो साइनोवियल uh, जॉइंट है ये क्योंकि कैविटी कंटेनिंग जॉइंट्स होते हैं इसलिए मोस्ट मोबाइल जॉइंट कंसिडर किए जाते हैं पाइवेट उसकी एक एग्जांपल है तो जब हमें साइनोवियल जॉइंट एक की कॉमन uh, टर्म जो है वो दी गई है तो वो उसको ज्यादा सुटेबल ऑप्शन समझा जाएगा एज कंपेयर टू एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट सो राइट ऑप्शन विल भी बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इट यी एटीपी ड्यूरिंग मसल कंट्रेक्शन अल्फा ग्लाइकोजन बीटा कोलेस्ट्रोल चार्ली मायोग्लोबिन एंड डेल्टा क्रिएटिन फॉस्फेट तो जो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो एटीपी होता है और अगर एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाए तो सेकेंडरी सोर्स क्रिएटिन फॉस्फेट को तोड़ा जाता है और हाई एनर्जी कंटेनिंग फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ के ए बना देता है सो डेल्टा क्रिएटिन फॉस्फेट विल बी द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन डैश इज फाउंड एट
मूवेबल ज्वाइंट्स पे कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो गिवन कार्टलेज में से हाइलिन कार्टलेज जो कि मोस्ट अबंडेंट कार्टलेज है वो मूवेबल ज्वाइंट्स पर मौजूद होता है जबकि इलास्टिक कार्टलेज जो है वो पिन्ना ऑफ एयर में अप्रॉक्सीमेटली मौजूद होता है तो इसका मतलब मूवेबल ज्वाइंट्स पर अगर पूछा जाए तो हाइलिन कार्टलेज विल बी द बेस्ट आंसर सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी द ज्वाइंट बिटवीन कार्पो मेटाकार्पल ऑफ द थम इज कॉल्ड अल्फा पाइवर्ट ज्वाइंट बीटा सेडल ज्वाइंट चार्ली ग्लाइडिंग ज्वाइंट एंड डेल्टा हेंज ज्वाइंट तो जो कार्पो मेटा कार्पल है वो एक्चुअली कार्पल और मेटा कार्पल के दरमियान ज्वाइंट्स बनते हैं जो कि हमारे आ, 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 जो हैंड है उसमें कार्पल की बोन जो है वो पाम में होंगी हथेली में और मेटा कार्पल जो है वो थम के अंदर तो इन दोनों के दरमियान जो ज्वाइंट बनता है उसको नाम दे देता है सेडल ज्वाइंट सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फाइब्रो कार्टलेज इज फाउंड इन द alpha knee beta disc located between the vertebrae charlie ends of long bone and delta nose to jo uh, fibrocartilage hai wo disc located between the vertebrae mein hota hai jabki knee mein aur end of long bones pe hyaline cartilage consider kiya jata hai so right option will be beta question number 40 the joint between atlas and axis is called alpha angular joint beta pivot joint charlie hinge joint and delta saddle joint तो जो एटलस और एक्सिस के दरमियान जॉइंट होता है उसको पाइवर्ट जॉइंट कहते हैं जो कि एक्चुअली हमारी आर्म की यू मूवमेंट को शो कर रहा होता है जो कि ये इन दोनों बोन्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा पाइवर्ट जॉइंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अलाउज नो मूवमेंट एल्फा कार्टलेजनस ज्वाइंट बीटा साइनोवियल ज्वाइंट चाइली फाइब्रस ज्वाइंट एंड डेल्टा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो इसको फिक्स ज्वाइंट भी कहा जाता है जो कि फाइब्रस ज्वाइंट है जो कि स्वच्छ में मौजूद होता है जबकि कार्टलेजनस ज्वाइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल होता है और साइनोवियल जिसकी एग्जाम्पल में दो आते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट या हेंज ज्वाइंट ये फ्रीली मोबाइल या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कंसिडर किया जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हिप ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्फा हिंज ज्वाइंट तो हिप ज्वाइंट जो है वो हिंज नहीं होता बल्कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है जबकि हिंज ज्वाइंट जो है वो हम कंसीडर करते हैं जो कि टू डायरेक्शन मूवमेंट शो कर सकता है जबकि बॉल एंड सॉकेट जो है वो मोर देन टू डायरेक्शन में या ईच डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सके उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सो हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट ये दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंसिडर किए जाते हैं जबकि जो हमारे फोर आर्म के दरमियान जो ये ज्वाइंट होता है जिसको हम पर्टिकुलरली लेग्स के अंदर भी देखते हैं नी ज्वाइंट वो एक्चुअली हिंज ज्वाइंट कंसिडर किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री डैश डेवलप इन पीपल हु हैव हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन दर ब्लड एल्फा ऑस्टियो आर्थराइटस बीटा रोमोटाइड आर्थराइटस चार्ली अक्यूट आर्थराइटस एंड डेल्टा गाउटी आर्थराइटस तो जो यूरिक एसिड की कम्बिनेशन की वजह से होता है वो एक्चुअली गाउटी आर्थराइटस होता है जिसको गाउट का नाम दे देता है जो स्वेलिंग ऑफ द ज्वाइंट्स का सब बनता है सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इट इज इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेज द ज्वाइंट्स एल्फा डिस्क स्लिप बीटा स्पॉन्डिलोसिस चार्ली शार्टिका एंड डेल्टा आर्थराइटस तो इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीजेज जो होती हैं जो कि ज्वाइंट्स को डैमेज करना शुरू कर दें वो आर्थराइटस कहलाती हैं आर्थ्रो का मतलब जो है वो ज्वाइंट कंसिडर किया जाता है और टेस्ट जो है वो मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग का हो जाना सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल इज टू प्रोड्यूस एल्फा नर्व इंपल्स बीटा मूवमेंट चार्ली हार्मोन एंड डेल्टा एटीपी तो मसल का प्राइमरी फंक्शन जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है जबकि अनदर फंक्शन में प्रोडक्शन ऑफ हीट भी बाय शेवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो फंक्शन कंसिडर किया जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पिक अप द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटस एल्फा रोमोटाइड आर्थराइटस बीटा ऑस्टियो आर्थराइटस चार्ली गोटी आर्थराइटस एंड डेल्टा एक्यूट आर्थराइटस तो ये जो ऑस्टियो आर्थराइटस है दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी ज्वाइंट ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटस कंसिडर की जाती है सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द सनोवियल ज्वाइंट एल्फा कॉलेजन बीटा टेंडेंस चार्ली लिगामेंट एंड डेल्टा मसल तो जो पर्टिकुलरली सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है सनोवियल ज्वाइंट को जो कि कैविटी कंटेनिंग ज्वाइंट होता है उसमें लिगामेंट एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करता है सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इंटरकुलेटेड डिस्क आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्फा स्मूथ मसल बीटा कार्डिक मसल चार्ली स्केलेटल मसल एंड डेल्टा विजरल मसल तो जो कार्डिक मसल्स के अंदर क्योंकि ये ब्रांच सेल्स होते हैं और इनके दरमियान जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड्स भी मौजूद होते हैं इसलिए इनको इंटरकुलेटेड डिस्क का नाम दिया जाता है सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन बोन्स डिजोल्विंग सेल्स आर 
अल्फा ऑस्टियोब्लास्ट बीटा कॉन्ड्रोसाइट चार्ली ऑस्टियोक्लास्ट एंड डेल्टा ऑस्टियोसाइट्स तो जो बोन डिजोल्विंग सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जबकि बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट को कहा जाता है और मिच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट जबकि मिच्योर कार्टिलेज के सेल्स को नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरोन अकर्स एट अल्फा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बीटा द ट्रांसफर स्टिब्यूल चार्ली मायोफाइब्रिल एंड डेल्टा द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जो स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन है वो जो जंक्शन बनता है मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के दरमियान उसको नाम दिया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहां तक हमारे आज के टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़